அன்பு நண்பர்களே அனைவருக்கும் அன்னை சமையல் உமாவின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு அன்னை சமையலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பாசிப்பருப்பு பாயசம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல அரை கப் பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாங்க பாசிப்பருப்பை நல்ல வாசனை வர்ற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாங்க ஸ்லோலே வச்சு வறுக்கணுங்க கலர் மாறக்கூடாது பாசி பருப்பை இது மாதிரி வறுத்துட்டு வேக வச்சிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாசி பருப்புலேருந்து நல்ல வாசனை வந்துருச்சுங்க பாசி பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு குக்கரில் ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்து மூணு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க முக்கால் கப் வெள்ளத்தை தேவையான அளவு தண்ணியில் கரைச்சி வடிகட்டி இதில் வச்சுருக்கேங்க நான் அரைக்க பாசி பருப்புக்கு முக்கால் கப் வெள்ளம் எடுத்துருக்கேங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா ஒரு கப் வெள்ளம் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் வேக வச்ச பாசி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது இதில் மூணு ஏலக்காவை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது அரை கப் பால் சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்லோவில் இருக்கட்டும் முந்திரி பாதாம் திராட்சையெல்லாம் நம்ம வறுத்துக்கலாங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காயை இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க தேங்காய் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாயசத்துக்கு நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா தேங்காய் துருவல் கூட போட்டுக்கலாம் தேங்காயை நல்ல கலர் மாற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாங்க தேங்காயை லேஸாக கலர் மாற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாங்க அடுத்தது நாலு பாதாமல் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது கொஞ்சம் முந்திரி சேர்த்துக்கலாங்க அடுத்தது நம்ம திராட்சையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் பாயசத்தில் சேர்த்துடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பாருங்க திக்காயிடுச்சு இப்போ நெய்யில் வதக்குன எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கால் கப் தேங்காய் பாலை சேர்த்துக்கலாங்க தேங்காய் பாலை நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தாங்க சேர்க்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அது தெரிஞ்சு போயிடும் ரெண்டு நிமிஷம் பாயாசம் அந்த கடாயிலே இருக்கட்டுங்க இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ பாசிப்பருப்பு பாயாசத்தை சர்வ் பண்ணிவிடலாம் சுவையான பாசிப்பருப்பு பாயாசம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கே பிடிக்கும் ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் ஒன்னே சமையல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்